Okay, so first things first, kailangan gumawa kayo ng low poly nyo na kung saan nyo siya uh, ilalagay yung high poly. So, first, meron akong low poly. Kapag chinect nyo yung UV, dapat meron siyang UV map. Ito. Simple lang naman yung UV map. Ito yung default na UV map na meron yung plane. So, duplicate natin siya. Taas nyo siya forward. Yan. Tapos, ito yung aking low. Ito yung, sabihin natin, ito yung high. So, off ko muna yung low. Tapos, yung high ko, pwede ko siyang divide, subdivide. Yan. Tapos, as much as possible, yung gagawin nyo, dapat tileable. So, ano yung nasa left? Yun yung dulo nung nasa right. Ano yung nasa dulo nitong back? Yun yung nasa dulo ng front. Actually, yung ngayon, ah, nagmamodel ako from top view para mas madali natin makita kapag minamodel na natin. So, inset ko lang ng konti. And then, gawa lang ako ng random na design yan tapos every time na gagawa kayo ng extrusion extrude huwag yung ganitong sobrang kapag tiningnan nyo sa top view hindi nyo alam na meron merong ginawa pala na ano <laughs> hindi nyo alam na may another mesh pala na inextrude wala siyang depth pag tiningnan dito kasi ganito siya ipoproject eh. okay so para maiwasan yun kailangan Uh, extrude nyo siya individually. Tapos, dapat may shape siya. Kung baga, kita, kita, you know, parang Toblerone. Isipin nyo, parang chocolate palagi. Parang siyang may slope. Para pag tinignan sa top view, ayun. So, parang, kita mo pa rin na may depth. Mababasa pa rin na may depth. Okay? So, base mesh pa lang to. Uh, inset. Ay, wag na pala. Okay na pala to. So, export natin. Mm, tile base. Okay. And then, ngayon, lalagyan naman natin siya ng high polygon. So, import, add tile base sa ZBrush. So, na-import pati yung low poly natin pero burihin ko na lang geometry modify topology delete hidden yan so natitira na lang ay ito so itong piece of geometry na to ito yung lalagyan ko ng details uh, iwasan yung maglagay ng details dito sa gilid Okay? So, since hindi siya isang buo, kung baga wala siyang extrusion na ganun, kailangan natin pumunta sa uh, crease and then punta kayo sa crease PG under geometry. Um, yung ZBrush Basics and Navigation, si upload ko rin siya this week para lang review sa gagawin natin. Itong purpose nito para sa workflow kung paano yung high-res details ililipat mo sa low-res details. So, yun. Balik tayo dito. So, sa geometry, pinindot ko yung crease PG under crease. Ang ginawa niya, pinataba niya, eh, pinatigas niya to. Aagis na niya yun, ha? Pinatigas niya tong gilid. Kasi kapag walang ganyan, kapag dinivide natin siya, ito yung itsura niya, parang ewan, di ba? Para siyang ano, para siyang balat ko kung nung may bulutong ako. Parang ganun. So, para maiwasan natin yan, crease PG, pindutin natin, and then press natin yung, at least, di ba, nag, ano, nag, tumigas yung edge. Hindi ka tulad nung kanina. So, ang problem natin ngayon ay yung gilid itong mga to. So, para tumigas yan, punta kayo dito sa brush, 
and then Z uh, Z modeler hover nyo sa edge na to actually dapat crease na to lahat eh. crease all natin sige try natin and then try natin siyang i-divide ayun Hmm. nag uh, ano pa rin siya nag lolo ko pa rin siya so, kung halimbawa isang plane lang siya pwede nyo i-extrude yan mas maganda siguro kung naka-extrude pa pa loob para mas tumigas yung itsura niya so click nyo to and then space punta kayo sa extrude all polygons Okay. So, once again, mo balik ta, di ba? Parang flip yung no normal. So, punta kayo sa display properties and then press nyo yung flip. Ngayon, uh, crease natin yung crease natin lahat. Yan. So, kahit i-divide natin, parang hindi na siya mukhang ano hindi na siya mukhang parang chocolate bar na nalusaw. So, under crease, kasi kapag nagkikrease tayo, ang itsura niya parang ano pa rin. Parang matigas na polygon pa rin. Pero kapag inismut natin siya, marami na pala siyang polygon. Ayun o. So, gusto natin yung solid talaga na itsura. Kaya gagawin natin sa kanya ay crease level 3. Para pagdating niya ng subdivision 5, automatic siya na parang gumawa ng bevel. Ayun. Okay. So, medyo lakihan natin siya ng konti. So, pindutin nyo to yung W, tapos click nyo to. Yung parang locator. And then, lakihan natin ng konti. Yan. Bakit ko siya nilakihan ng konti? Kasi, nung nag-crease ako, level 3, tapos dinivide ko siya into 8, ang nangyari, nag-smoothen yung gilid. So, hindi siya pasok sa, if ever, i-ano i natin, if ever, ipoproject natin. Mamaya, malalaman natin yun. So, gagawa ako ngayon ng, Details. So, punta tayo sa brushes. Ay, sa lightbox pala. Ah, binigay ko na rin to. Yung mga brushes na to sa inyo. Kasama nung ZBrush 2019. So, punta tayo dito sa or brush. Rock noise. Ah, mas maganda pala kung high poly yung ginagawa nyo. Ah, gawin nyo siyang... Uh, ano ba yun? Dynamesh. So, i-dynamesh natin siya sa around 600. Ayan, walang pinagkaiba, di ba? Pero pag tinignan niyo yung polygon niya, ayun, isang buo na siya. Bakit ko ginawa yun? Kasi para kapag naglalagay na ako ng details, katulad nito, ano siya? Uh, uniform. Again, iwasan nyo yung mga tiles na kakapit sa ends ng border. So, chillax lang. Nakikita nyo pa ba yung detail? Tapos, next na gagawin ko ay gagawa. Meron pa akong uh, brushes dito yung or brock detail. So, yan. Parang pampadagdag yan ng... Pero, as much as possible, huwag kayong lalagpas ulit doon. Yan. So, parang texture pa lang yung ginagawa natin. Next, mag a ako ng... Uh, 
H polish. Pwede kayong pumunta dito sa brush, tapos punta kayo sa H. Yan, H polish ka agad. Kapag pentab gamit nyo, mas maganda kasi mas maayos nyo siya. So, parang ano yan, no? Parang chiseled yung dating niya kung titingnan natin. Ayun. So, hindi hindi naman buong buong object gaganin ninyo na agad. May mga points lang or may areas lang na parang magmukhang natural lang siya. Natural na bato. Parang damage na rocks. So, kapag mahilig kayo mag-paint at nag study talaga kayo ng mga materials, mas madali na to para sa inyo. Bakit? Kasi, alam nyo na yung mga ilalagay na detail. Eh. At tulad nito, sa, sa rocks or ground, ground tiles na parang medieval yung dating, alam nyo na kagad na kailangan yung ground merong chiseled areas. Okay, so, parang ang dating niya, parang lumang, lumang style ng ruined, ruined uh, tile. Ruined ground. So, yun. Okay. So, so far, okay naman yung ating texture. And then, next, maglalagay ako ng rock details. Ito, a grunge muna. So, make sure eh, na hindi lalagpas yung mga grunge nyo dun sa dulo. Ayan. Ibabrush ko siya ng mas madaming beses para magmukha siyang authentic. Tapos, ibabrush ko rin siya. Hold ko yung art para umangat naman siya. Ayan. Pansin nyo, wala pa rin ako na-add sa gilid. Pero hindi naman mukhang masama. Kasi, nananakaw nung detail sa gitna yung mata ng viewer. Yan. Be, be careful lang kapag nag, naglagay na kayo ng details na malapit dito. So, tingnan muna natin dito. Yan. Next, Um, yung mga warat-warat, katulad nito. Ayan. So, parang magmumuka talaga siyang authentic. Tapos, pwede nyo siyang banatan ng isa pang ganto Tapos, idugtong nyo na ganun. Tapos, ito naman, dugtong nyo na ganyan. Tapos next, yung iba-ibang style na ng, ng parang bato na tile. Actually, nasa taste nyo yan eh. Paano kayo magpe-paint ng ganyan? So, ginamit ko tong C brush as a platform kasi Madali na mag, parang ano na eh, parang na kayong, madaling na kayong nagpe-paint eh, di ba? Kung halimbawa, ipipaint nyo to na manually, napakasakit nyo to sa ulo. Yan. Next, yung pinakamaliliit na detail. Pero lagyan ko muna ng iba pang ganito. Ayan. Tapos last, yung orb cracks. Or lagyan ko lang ng konting bato. Angas ba? <laughs> diba? Ilang minutes nyo ginawa? <laughs> so kapag halimbawa, mas binigyan pa natin to ng time. At Pwede kayo makagawa ng mga texture talaga araw-araw eh. 'Di ba? Manga 
Minecraft Hires. Minecraft Hires. Good morning, sir. Ayan, ayan, sa mga border, dapat di siya lalagpas. Yun yung, yun yung technique. Tapos, balik ako dito sa orb crack, orb brushes. Tapos, <laughs> ayan. Mas maganda kung hindi nyo siya lalagyan ng stroke lazy mouse para magmong authentic na yung hand nyo carefree na gumagalaw. Sa lazy mouse, ito yung itsura niya. Di ba? Parang hindi authentic. Parang drawing lang. Since shaky ang hand ng tao, mas mukha authentic. Kapag pinaliit mo yung brush, di ba? Pag dinugtong mong ganun, mas mukha siyang stylized. Di ba? Tapos, nasa separate niya, yung pagiging... Ano talaga nung detail? Parang yung rep rep repetitive detail na meron tayo na ginawa natin from brushes. Kasi pinaulit-ulit natin yung brushes eh. Yan. So, si Kindy na yung makakatulog mamaya. <laughs> Tatry niya na to sa bahay. So, isa lang to sa pagagawa ko sa inyo na assignment for this week. And also, syempre, ilalagay ko naman yung shortcut ng basics ng ZBrush. Madali lang actually ang ZBrush kung bibigyan niyo siya ng time. Ayan. So, meron na tayong... Primary shapes, meron na rin tayong secondary details and tertiary details. So, ang gagawin natin next, ito yung high poly natin. Eh. Um, lalagay na natin siya sa, idadecimate na pala natin siya, C plugin, dito, tapos decimation master, tapos pre-process pre current. Ang gagawin niya, yung current layer, which is this one, yung pinaka-high res nyo, ito pre-process niya. Parang iahanda niya yung machine nyo, kakalculate niya, para sa decimation. Ang decimation, ito yung process kung saan, ipipreserve niyo yung details with lower poly count. So, ang mangyayari, pwede niyo siyang ilagay sa ibang software, doon na natin siya ilipat sa lower subdivisions na lower polygon. So, pre-process current. Tapos, antayin muna natin. And actually, mabalis naman eh. Mabilis maghang. Teka, antayin muna natin. So, kanta muna ako ha. So, ano yan? Tagal. Ayun, tapos na siya mag-pre-process. Tapos, Nakalagay ngayon ay 20% decimation para malaman nyo kung para saan yan. Ngayon, meron tayong 894,098 total points. So, binibilang ni si Brush dito ay yung vertex, vertex count. So, meron tayong 800,000, almost 900,000 vertex. So, Tinatanong niya kung gusto ba daw natin siyang i-decimate sa 20%. Ano yung 20% ng 800,000? Di ko rin alam. So, ang gagawin ko, 50% na lang para divided by 2 na lang. Or, yan, sige. This, bali, 400,000. So, ayun o, 447. Pero yung detail niya, na-preserve pa rin, parang walang nangyari. So, gusto nyo, pre-process nyo ulit yan. C-plug in, pre-process, yan. Ngayon, mas mabilis na. Mas nakikita nyo na yung bar. Sir, oh. nag Ito yung itsura niya ngayon. 
Pag tinignan niyo yung gilid, ito, decimated, ginagawa niyo yung triangulated yung mesh. So, decimate ko rin. So, may nabawas ba sa detail natin? Wala. Pero binawasan niya yung polygon. Na-retain na niya yung details. Ang kailangan lang naman natin dito, since high res to, ang kailangan lang natin ay yung details niya. So, next na gagawin natin ay export na to. So, export uh, tile high poly. So, stop ko muna to kasi kailangan kong i-copy yung so, next yung gagawin natin pala ay yung baking na ng high poly to low poly. So, paano nyo ililipat yung details? Okay? So, stop ko muna. What's up, people? I'm back! So, <laughs> yung ginawa ko kanina, uh, gumawa ko ng high poly ng tiles. So, nilagyan ko siya ng mga scratches. Yung gagawin naman natin ngayon, yung details nito, ilalagay natin sa low poly. Okay, so, kung matatandaan nyo, gumawa ako ng low poly kanina dito sa blender. Kasi ito rin yung ginamit ko na high poly. So, i-off ko muna yung visibility. Tapos, ito yung low poly ko. So, same lang yan actually ng vertical position. Kapag dinown, binaba ko siya, parang, para, lang, para lang siyang kaluluwang tumatagos. Ganon. So, Uh, dapat ang nasa taas ay yung, low po, yung high poly tapos yung nasa baba ay yung low poly. Hindi naman exact, exact na kailangan sobrang malayo, pwedeng malapit na ganyan. Anyway, so, balik tayo dito guys. So, <laughs> Jojo man ko. <laughs> so, <laughs> para akong Jamil. <laughs> Anyway, so ito naman yung export ko. Make sure, bago nyo export yung low poly nyo, na ito nga, make sure na meron siyang UV map. So, file, export, wavefront.obj, tile, low poly, export.obj. Tapos, ngayon, meron na akong introduce na software sa inyo yung Marmoset Toolbag kung saan doon natin gagawin yung susunod natin na workflow which is the Mesh Maps. Ang Mesh Maps, mag-generate tayo ng normal. Second, yung curvature. Third ay yung ambient occlusion or AO map. So, yung tatlong yan, yung ating parang bread and butter before tayong gumawa ng stylized na texture. So, let's go! <laughs> so, Nakikita niyo yung marmo sa tool bag. Itong area na to, sa upper right, uh, ito yung lagayan natin ng lahat ng scene na meron. Para siyang outliner sa Maya o schematic sa, sa 3D Studio Max. Dito naman yung mga materials natin. Ito yung timeline natin for animation. Tapos dito natin i-edit yung mga nasa loob ng materials. And I am so ready to do this. Okay, so ito yung skylight natin. Ito yung presets natin. Kung anong ilaw ba gusto nyo ilagay dyan. Ito ba ang sunset? Ito ba ang desert road? Okay, so para tayo makapag-bake, una, kailangan natin ng tinapay. Nakikita nyo yung icon na to? Ayun o, oh, yung parang bread. Nakalagay new baker. Click nyo yan. And then, naglagay siya ng bake group folder. At yung bake group folder, merong high at merong low. Dito natin ni-import yung high and low na ginawa natin kanina. So, try ko muna ilagay yung low, low poly. So, file, import model, tile, low poly. Okay? 
So, si Tile Low Poly, teka, delete ko lang to, may napasama. So, delete ko lang to. Dapat ito lang yan, yan. Dapat yan lang yan. And then, before pala ako mag-start, mag, ang ugali ko dito talaga, may ugali talaga ako eh. Ginagawa ko, nagsisetup muna ako ng lights. Yan. Kahit isang ilaw lang. Para makita natin yung contrast ng bagsak ng shadows. Okay, let's do this. Nakita nyo to? Kaka-import lang natin. Ilalagay nga natin siya dito sa low poly. And then next, mag import naman tayo ng high poly. Ayan yung ginawa natin kanina. See? Lalagay natin siya dito sa high. Okay. So, Gagawin natin ngayon, ilalagay natin si low poly na medyo mas mataas ng konti. Ayan. Tapos, si high, tatanggalin natin sa visibility, pero nandun pa rin naman yan, mabibake pa rin naman yan. Next, punta tayo sa baker na option, kung saan, sa setup na natin kung ano yung mga kailangan natin at saka kung saan natin siya gustong isave. First, yung output natin, saan nyo siya gustong isave? Pindutin nyo to. Tapos, pindutin nyo yung um, dito. Tapos, anong pangalan nyo? Tile. Tiles. Yan. Photoshop document? Yes. Photoshop document. So, ano yung kailangan muna natin? Normals. So, ngayon, magte-test muna ako ng big So, usually, binabaang muna to ng mga 1024. Ah, ito palang bake na to yung ginagawa ko for testing lang para malaman ko kung tama ba yung paglapat ng high poly ko sa low poly ko. Okay? So, burahin ko muna to. Next, nakita yung pin na to, ibig sabihin niya pogi. Medyo lang. Ibig sabihin niya preview. Gagawa kayo ng preview kung saan Ire-render niya yung normal map. Tapos gagawa siya ng material dito. So, try natin pindutin, guys. So, syempre mag-aantay kayo. Ayun. So, hindi ito malab. Alam niyo kung bakit. Kasi, hindi ko alam. Joke lang, alam ko. So, click muna natin low. Tapos, click natin yung offset ng range. Ayun. So, yung offset ng cage, ito yung nagde-determine kung hanggang saan yung aabutin niya dapat na high res. For example, yung detail natin ay mas tumaas pa dito, dapat pasok siya sa loob. Nakita nyo? Nakikita nyo ba yung plane? Yes! Tama! Nakikita nyo yung plane na umaangat? Yun yung offset ng cage. So, dapat mas mataas siya sa high res. Okay, so next... Gawin ulit natin, bigger. Tapos, i-bake ulit natin. Sana gumana. Ayun. At guys, eto na nga. Gumawa siya ng kanyang, eto na yung ating normal map na i-bake niya sa low poly. So, ngayon, hindi pa natin ma-determine ma yung kanyang gloss. Gawin muna natin siyang, invert muna natin, tapos gawin natin siyang metallic. Tapos i-off natin yung metalness. Render as uh, sky. Ayun, nakikita nyo ba? Tapos gagawa pa ako ng isa pa na light. Ayan. Tapos, ibahin ko yung color. So, mukha siyang ewan lang, di ba? Ewan ko ba? So, enable natin yung global illumination. Tapos, off natin yung high. Ito yung itsura niya. Di ba? Kuhang-kuha niya. So, try natin taasan yung gloss. Ayun, no? Tandaan nyo, yung gloss na yan, ay nakuha yung details. Nakuha yung details na nilagay natin. So, ibig sabihin, it's a success. Thank you very much sa lahat ng nagsuporta sa akin dito sa series na to. Pero hindi pa tayo tapos. So, sa bake, baker, tataasan na natin ngayon kasi 
tama na eh. Kumbaga, kahit i-check natin dito sa circle na to, ayun o, ito yung kanyang normal map. Ang linis! ba? Diba? So, lahat ng detail ng hires na ginawa natin kanina dito, naipasa na niya sa low poly. At ito yung kanyang wireframe. Check this, check this out. So, ito yung, of course, muna yung <laughs> GI. Tapos, ito yung wireframe niya. Hindi niya nakita, di ba? Kasi ito lang yan, eh, dulo-dulo. <laughs> so, isang polygon lang to lahat. Ganon katindi, guys. Ganon katindi. Grabe, di ba? Grabe! So, siguro mga nakatatlong kape ako kanina, pasensya na. Kasi, yun na nga, kailangan natin sa buhay yan. Kape, kape, dito, kape sa umaga, kape sa gabi. Ayan. So, na nakikita nyo na yung contrast ng ating ginawa. Kapag halimbawa, naglalakad na dyan yung karakter nyo, hindi nyo na mapapansin na isang polygon lang pala ito. <laughs> diba? So, kailangan natin mag-generate ng 1496. So, balik tayo dito sa Baker. Taasan natin to ng 1496. Off ko muna to. And then, kailangan din natin mag- mag- ano? Mag- bake ng curvature and ambient occlusion. Uh, guys, gusto ko lang nga yung uh, balaan na medyo matagal tong process na to, kaya ipopost ko muna ang video after matapos nito, pagpapatuloy natin once na mabake na siya. So, bake ko na, tapos popost ko na. Pero popost ko muna bago ko siya i-bake. Okay, guys! Hello! Hi! So, I'm back. Ito na yung aking part 3 ng stylized texturing. So, tapos na natin i-bake yung kaninang binibake natin na curvature and ambient occlusion. So, ito yung itsura muna ng normals. Kung gusto nyo pala makita sila on solo, pwede nyo i-click yan. Ayan yung ating normals. Ito yung ating curvature. Diba? Ang saya-saya, oh. Linis. Ito yung ating ambient occlusion. So, na-export na din natin yan. Nandito siya sa documents. Ito, AO curve and normal. Okay, so, kailangan naman natin next na gawin ay gagawa tayo ng albedo map. So, pwede kayong gumawa ng default na texture ng ng tiles or ground. Pwede kayong uh, sabihin natin kumuha na ground texture. Yung, yung generic lang, ganun. So, dito na lang ako kuha. So, maglalagin ako. Yung username ko, huwag niyong tatandaan, ha? Keyblade Master. <laughs> Master 0605 at yahoo. <laughs> yahoo pa ito, eh. No? Ang tagal ko nang gumagamit nito. Ayan. So, secret lang yan, ha? Hindi ko talaga pinapaalam yan sa lahat. Okay, so... Pili tayo ng ating ground texture. PBR, select, search natin. Mm -hmm. Huwag yung masyadong ganito. Kasi masyadong marami ng shadows yan eh. Check mo lang natin pala. Baka, baka naman maganda. ba? Diba? So, ayoko pala. Ayoko nyan. So, piliin natin yung medyo plain lang para marami tayong pwedeng ilagay. So, pwedeng ito. Check natin, ha. Ayoko kasi nung marami. Yan! So, ang mada-download ko lang ay yung 1024 dahil hindi ako naka-premium. So, okay lang yan. Okay lang yan, guys. Makakaraos din tayo. Tapos, i-on na natin yung Photoshop. 
siya. Okay. So, i-off ko muna itong marmoset tool bag kasi baka sumabog na yung PC ko, ha. Ay, yung ZBrush pala muna. Tapos, off natin to. Yun lang. Ba't ganito? <laughs> what? Ba't ganito? Uh, <laughs> I-off ko nga muna. <laughs> Ulitin ko yung part. <laughs> so, na naayos na natin yung problem natin kanina sa Photoshop. Salamat sa sa IT. So, yun. Na-download din natin. Import natin muna yung dinownload natin. Ito. Tapos... Yung ibang, ang, ang size nito kasi ay 10, 10, ay, pixels, 1024 pa rin. So, gawin natin siyang 4096. Okay. Aba, bakit? <laughs> Dahit lang ah. Yeah. Okay lang yan, guys. Tapos, gawin natin ng... Okay lang, medyo malabo. Yan. Tapos, pag na-completo natin yung apat, pwede po paakang nabi sa bench. Yup! So, ang gagawin natin yung AO curve normal... Nahin muna natin yung normal na ilagay. So, yan yung ating normal. So, ay mali pala. Sorry, guys. Yung normal, ilagay po lang muna natin dito. Tapos, gawin lang natin siya na kunin natin yung kanyang uh, F7 muna para makita natin yung layers, yung channel. Ang on lang natin ay yung green channel. Tapos, select all. Control C. Ano gumana? Control V. Ay, hindi gumagana kasi green channel lang. So, Um, save ko muna to Save as Normal green Save natin kahit JPEG lang Okay So off ko muna Open ko yung normal green Ay kita pa rin siya Sorry guys Gawin ko na lang at desaturate natin Image adjustments desaturate Yun. So, kita pa rin, di ba? Tapos, ilalagay ko siya ngayon dito. Ayan. Tapos, um, lagyan natin siya ng ng magandang blend. Oo, kayo yung mamimili ng blend na gusto nyo. So, try natin tong overlay. Mukhang okay. Pero, tingnan nyo naman yung ating, yung combination ng ating, di ba? Parang, di ba? Alam nyo yan. <laughs> so, next AO. Ito naman yung magpo-provide ng gradient. Siya naman magpo-provide ng gradient. So, lagay natin to. Yep. Siya yung mga shadow. So, Uh, linear burn o vivid light uh, Linear burn, maganda Linear burn Yan, di ba parang stylized Ang dati niya, di ba And then yung final ay yung Curve to So um, Ilagay natin siya dito Tapos, vivid light yata ito sa pagkakaalala ko. Vivid light. Di ba? Hard light. Vivid light. Pili kayong gusto nyo. So, hard light. Hindi masyadong ano. So, sa so ginawa natin, starting from ZBrush to 
to Marmoset Tool Bag, to Photoshop, araw-araw, pwede kayong makagawa ng sarili nyong stylized textures. So, dito, pwede nyo pa itong baguhin. Pwede nyo pa itong ayusin. Um, gawin nyo siyang color. Tapos, syempre, na-set anong taste nyo na yun, kung ano yung ilalagay nyo na kulay. Ang mababago nyo lang naman na kulay dyan ay yung kulay ng diffuse. So, kung mahilig kayong mag-paint, good for you. Ayan. So, syempre, general brushes of round. Ayan. Ah, pwede pala natin palang lagyan to ng, mali pala muna, ah, soft light na layer, tapos darken natin. Ayan. Para meron siyang, ah, kumbaga parang meron siyang difference, meron siyang value. So, Maganda kung pili na tayo ng ibang brushes. Kung meron kayong brushes na iba sa Photoshop, alam kong meron kayo yung tinatalo na brushes. Nasaan ba dito yung favorite ko na special effects brushes? Ito. Pwede. Di ba ang pangit? Di ba ang pangit? <laughs> iba na lang. Iba na lang. So, kay kayo naman yan eh. Kung paano nyo siya aayusin. So, try natin to. Ayoko yan. Gusto ko yung soft brush na lang. Tapos, hinaan natin yung opacity and flow. Kasi, yung gamit ko yata ang pen tab ay masyadong harsh. Ayan. So, yung mga sulok-sulok lang, aayusin ko lang. Ganun. So, ito yung parang pampaganda lang ng gradient brush. Again, mas kailangan kayong maging aware doon sa sulok-sulok. Dapat hindi, ganun pa rin, hindi nyo pa rin siya ma... Kumbaga, hindi nyo pa rin siya magalaw. So, parang pinapa-dark ko lang yung dark, light yung light. Ganun. So, ito yung first step for stylized textures. So far naman, nagugustuhan nyo naman yung ating workflow. Di ba? Mas less time consuming. Di ba? At mas madami kayong pwedeng magawa sa ano pa lang, sa production pa lang nung inyong base mesh. Okay? So, Gawin ko ay light naman. Well, sir, ano pala yung curvature siya? Yung curvature, yun yung ano? Uh, Hindi, yung curvature yun yung highlights. Highlights. Yun o, yung mga white-white na yan. Ito, yan yung curvature. So, ito yung parang bubuo ng ating uh, diffuse map. Tapos, lalagay ako ng green. Dark green. Parang kunwari meron siyang patina. Patina na color. Parang kunwari, lumot ganun. Nililumot siya. Di ba ang, ang gandang tingnan? Parang ano? Parang pinapanganak yung anak niyo <laughs> Sa isa na, hindi na pa kasi ako gising eh. 2 a.m. pa ako gising. Hindi niyo ba alam yun? Oo, siyempre. So, yung workflow na to, it will work almost in all the sculpts na magagawa nyo. So, bali yan sa rin yung generate natin QBR? Ano yan? Bali ito yung generate natin 
Ito yung generate natin na, na diffuse pa lang to. Hindi, hindi pa natin nagagawa yung metallic at roughness. Oh, diffuse pa lang to. Pero ito yung stylized na diffuse. Kapag yung apat na yan, diffuse pa lang yan. Mm-hmm. So, diffuse pa lang to. Siyempre, meron na lang yung normal, yung kanina. Yun yung generate natin na normal from our high-res. Diba? So, i-save natin to. Save as Photoshop file. So, tiles diffuse J, uh, Photoshop file. So, meron na tayong normal. Meron na tayong diffuse. Balik tayo sa ating Marmoset tool bag. Tapos, punta tayo sa ano to? Ba't parang nasa yellow? Sky. Garage. So, lagay ako ng isang plane. Yung low poly natin. So, lalagay ulit ako ng ilaw. At isa pang ilaw dito. At ito ay yung blue light. Uh, eventually, tuturo ko sa inyo to yung parang pagmingmix ng ilaw. And then, apply natin yung una nating map, yung kanina ginawa natin, normal. And then, yung sunod na, na gagawin natin ay yung ating um, albedo map. Yung ginawa natin yung diffuse. Di ba? So, okay. hindi pa siya tapos actually. So, meron kayong choice. Either gawin nyo yung roughness metallic sa Substance Painter or pwede nyo siyang gawin sa Photoshop. Pero pwede dito na natin gawin para makita nyo. So, sarado ko lang tapos buksan ko, buksan ko, <laughs> buksan ko ulit para wala. <laughs> Save ko lang as JPEG. Sabihin natin JPEG. Or, Ganito na lang, mag add na lang ako ng, ng brightness konta sa level sa pinakataas. Brightness contrast at saka levels. So, gagawa muna ako ng roughness map. At saka hue saturation pala. So, levels, hue saturation, saka brightness contrast. Okay? So, Um, una muna, ayusin natin yung hue saturation. Gawin natin yung desaturated. So, sa roughness, medyo grayish yung itsura niya. So, kailangan medyo ganyan yung itsura niya. Uh, kung smooth ba siya, kung, kung rough ba siya, or glossy katulad nito. Ayan. Mamaya makikita nyo siya. Mahirap explain kapag, ano, kapag hindi nakikita visually. And then, ito yung isa-save natin as Tiles Rough. JPEG. Okay, save. And then, gagawa naman tayo ng metallic So, yung metallic, ito yung reflectivity niya, kung magre-reflect ba siya. Medyo dark yung itsura niya. File, save as. JPEG na lang. Uh, tiles, metallic. Okay, save. And then, i-upload natin dito. Pero before that, uh, dito natin siya ilalagay sa gloss. Yung version na meron ako ng Marmoset Toolbag ay 3.4. Kapag ang ginamit nyo ay 3.8, ibibigay ko rin naman yung 3.8 sa mga susunod na araw. Pero kapag ginamit nyo yung 3.8, mas maganda siya. Kasi hindi nyo na kailangan invert So, ito yung tiles roughness. Ayan. Tapos, yung metallic. So, para siyang bato. 
Try natin siyang balik ta rin. Try natin siyang specular. Tapos ito, invert natin. Di ba? Parang mas, mas kita. And, depende na lang paano nyo siya ititimpla. So, ganun gumawa ng stylized, tileable texture from scratch. Tapos, ilalagay nyo siya sa Marmoset tool bag, tapos magkakaroon na yung marami subscribers at viewers. So, kapag na-enjoy nyo ang aking series, uh, please click below and subscribe here. Thank you very much sa lahat ng nagsuporta. O nga pala sa aming main uh, sponsor, Raid Shadow Legends. Let's go! Let's go! Thank you and goodbye! Goodbye!